扭扭短句。暖暖，婚礼定在三天后，这是你的相亲对象给你准备的婚礼方案，你喜欢哪个？我要结婚了，但恋爱八年的男友还不知道，他最近找了个女秘书，两人一见如故。为了给他过生日，订了个十层的奶油蛋糕，却忘了我对奶油严重过敏。<笑>别追我，别追我，江晓，你别追我，快让开！<笑>暖暖，你不是加班吗？怎么现在回来了？暖暖啊，小哥，暖暖,暖姐她她是不是死了？暖暖，暖暖，暖暖，你醒醒，快到幺二零啊！好。暖暖，病人对奶油严重过敏，再晚一点送来就没救了。哎呀，暖暖，对不起啊！你们过生日为什么要选在我的房子里，还非要选在我加班的时候背着我开派对？暖暖，你……阿小哥，我刚下楼买了个东西，好像被人尾随了。怎么办啊？我好害怕！我绕着小区转了一圈都甩不掉他。雨燕，你先别怕，找一个光线亮的地方，先躲起来。不对，保安室应该有人值班，你先在那边待一会儿，我马上就过来啊。又是张雨燕。暖暖，他被人跟踪了，很危险。我现在去找他，我马上就回来妈，我想通了，我同意和顾川结婚。暖暖，怎么住院出院都是你一个人呢？江晓呢？小姨，她在公司加班。江晓，你们这是要搬到哪去一起住？你不要误会，暖暖，雨渊的小区不太安全，我觉得咱们小区挺好，所以就让他干脆搬过来。也方便照顾好他，是方便你随时可以和他一起住吧？暖暖姐，你可千万别误会，阿小哥哥他只是帮我一些小忙，他看我一个人在大城市太可怜了而已。你可怜，那我离开京城八年，一个人来这，我就不可怜了吗？暖暖，你对雨燕这么凶干什么？她就是我的下属，我就帮她找一下住所，而且现在公司没有提供住所，我帮她不应该吗？你闹什么闹？你现在怎么变成这样？我闹！你们两个过生日，害得我奶油过敏，差点死掉。你把我一个人丢在医院不管，就是为了出来给他搬家？我不想跟你说那么多话，我们还有东西没有过，没空跟你瞎掰扯。走。哎，江晓，算了，小姨，让他去吧。哎呀，暖暖，你当时为了他来到这里八年，现在要是因为误会分手，岂不是太可惜了？我们之间没有误会，他从来不会让误会过夜，没解释，就是答案。走吧，小姨。江晓这小子是不是来认错了？我就知道你们八年的感情不是说断就断的。暖暖姐，阿肖哥哥在帮我收拾家里的电路，这房子没住过人，有好多要收拾的地方。我让他先回去，他却说要陪着我，怎么赶也赶不走。所以你还是先回去吧，就不打扰我你时间啦。这狐狸精什么意思呀、啊？他就这么缠着江晓，这个江晓也真是的，就任凭他这么欺负你，小姨。既然江晓想作死，那就让他带着他的狐狸精使劲作吧。对了，忘了告诉你，三天后我就要回京城结婚了。这件事情先不要告诉江晓，到时候我要打他一个措手不及。什么？你三天后要结婚，硬嫁他人？是的，小姨。难道你觉得江晓这种人还有什么可留恋的吗？嗯，你说的对，到时候我们一定要让他后悔。这个江晓啊，可真是没良心！你当时一个人住院，那么虚弱，他不来照顾你，偏偏要屈尊跑去给什么你那个狐狸精小助理修什么下水管，他是不是贱得慌啊？群里没有人骂他吗？小姨，你还是太天真了。江晓是老板，他们巴结他还来不及。你看
。谁家老板这么贴心啊？让我为公司一辈子卖命，我都愿意。劳动合同我要签三生三世的。您还没看过老板这样的、啊。保洁阿姨不是说老板有洁癖吗？看着不像啊。天哪，痛下心肝的男人好帅啊！嗯、我以后要当江总的梦女了，谁也别抢。不是未来江太太发的，你们醒醒吧，打工才是你唯一的出路。这帮马屁精，还没忘了，当时江小搞公司没钱招助理的时候，可一直都是你这个名正言顺的江太太一直在免费帮他们忙。怎么，现在他江小有钱招助理了，却和他这个狐狸精小助理搞到一块去了？那时候我们刚刚毕业进公司，他每天都会在群里发我的照片，发我的工作日常。江小，出来。上班时间不准拍照，照片交出来。暖暖，你这么漂亮，就应该多拍照。而且啊，我还要发到公司群，让所有人都欣赏欣赏我江小老婆的美貌。<笑>现在这一切因为张雨燕都改变了，她接替了我所有工作。江小也开始在群里禁止发送一切有关我的消息，还明里暗里的帮助她。曾经跟着我一起工作的同事，只是说了一句她的工作不如我，江小就当场扣了她一年的奖金。这荒唐的一切也该结束了。走吧，小姨。好看吗？这里的每一张照片都代表着我给你准备的礼物。等第九千九百九十九次清洗之后，我们就步入婚姻的殿堂。我要用真心贿赂，让你心甘情愿成为我的新娘。江小，我等你。当初特意定制的这九千九百九十九张相册，只剩这最后一页没填满，没想到还是前功尽弃。八年，该结束了我操！你收他干什么？你发什么神经啊？咋这么有全没了？没事，我刚打开看了一眼，里面有虫子在爬，可能是蟑螂，我就穿。这相册里面有虫子，你可以等我回来，或者给我发消息，我来解决啊！你收他干什么？江晓，你为了张雨燕都多久没回家了？就连我差点死在医院，你都没空救我，反而去给那个张雨燕修水管。现在相册里不过是有虫子。这点区区小事，又怎敢劳民大驾呢？你什么意思？怪我跟雨燕呗？你就这么容不下他，把我们攒了八年的相纸全给烧了？江晓，明明是你为了他葬送了我们八年的感情，你现在又在这里装什么神奇人设？这一幕真是要多讽刺有多讽刺。当初那个口口声声说要保护我的少女，如今已经完全变了。<笑>暖暖，是我这段时间太忙了，我对你疏忽了。等过两天，我带你重新去拍照，把我们烧掉的全部补回来，补两倍。啊！如果是以前你跟我说这些话，或许我会失去理智原谅。但当我被送到医院抢救一次，我就再也不想跟你有任何瓜葛。暖暖，你为什么非要逼我？如果你不满意我把张雨燕未经允许带回家开生日派对的话，我不是已经给你道过歉了吗？我不用你道歉。如果你实在觉得对不起我的话，要不然
你也给我补办一个生日派对吧。我，公司里还有点事情，我得先去忙了。今天晚上不用等我回来啊！我答应你，给你补办生日派对，我一定会做到。不要多想啊！真是无可救药，江翔，我就应该打个飞的，立马离开你。暖暖，你的婚礼顾川都安排好了，他还专门派了管家去接你回来呢，应该很快就要到了。这么快？暖暖姐，你怎么来了？我当然是来给你布置生日宴会的啦，不过这次江总给的预算很少。只能按照我之前的生日派对给你弄简易版，怎么样？你觉得配不配你现在落魄的身份啊？啊张雨嫣，原来是你偷走了我的项链啊！你别以为可以偷走江夏就可以偷走我的项链。也对，他的手货，也就配你。算了，我不稀罕你。赵暖暖，你闹什么闹？雨苑专门请假过来给你布置生日派对，你发什么疯啊？江小哥，我闹够了没有？江总，我们在一起八年，这八年来我为你打理公司鞍前马后，我以为你很忙，不忍心打扰你，但你却有空去给他修水管。你不记得要送我一万张相片，不记得我对奶油过敏，但却记得要给他过生日。你不在乎我，我还在医院的病床上奄奄一息。他一个电话，你就可以丢下我。暖暖，我他的生日，你可以偷偷背着我大肆操办，但我的生日你却是不管不顾，任凭他踩在我的头上，轻飘飘的一句简单操办。这样的爱，我不要；这样的生日，我也可以不过。江<笑>晓。你不会真的以为我稀罕跟你过生日吧？你知道我今年的生日愿望是什么吗？就是这辈子，我们永远都不要再见了。哎，暖暖，你说什么？你要干什么？我说，江晓，我们这辈子永远不要再见。还有，我要结婚了。暖暖，啊，暖暖，小哥。哎，暖暖小姐，顾少让我接您回家结婚。嗯，暖暖，暖暖，暖暖，你听我解释，我们有事好商量。暖暖，暖暖，你不能跟别人走啊！暖暖，暖暖。暖暖，暖暖，你接电话呀、啊，暖暖。不怪我，不该沉默是沉默。小姐，请。太勇敢是软弱，如果不是我，误会自己洒脱。江雪。再见，再也不见。暖暖，你在哪儿啊？您拨打的电话已关机。暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，暖暖，我会让你嫁给任何人的，你给我等着。
爸妈，你们来了。哎，我的宝贝女儿可真漂亮。暖暖，顾川他马上就来了，得在婚礼之前先见上一面。嗯、趁着拍婚纱照这个机会，好好熟悉熟悉。也不知道啊，爸爸给你找了这个人，你满意不满意？没事的吧？我相信您的眼光。我结婚了。红红鲜花，长长婚纱，缓缓出嫁。是你，傻傻的你，傻傻的我，傻傻爱吧。这匹黑马，心里仍纯白，像雪花。我结婚了，让我爸爸和我妈妈陪同出嫁。给我，完全因你换成给我，完全的嫁。拦住他，就这段。哎呦，拦住。我、啊。我砸人了、啊，同学，没事吧？是我砸的重不重？咋样啊？还记得昨天那个夏天，微风拂过的灰。谁去拿个冰袋？我去。天的心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。谢谢你，蓝色的思念突然演变成了。嗯、这没你事儿了，外面等着吧。来，顾总，可以亲亲娘一下吗？这哪是你能看的？哎呦，顾总真会怜香惜玉呢。紧张吗？吃块巧克力，是甜的，但不长胖。谁说我紧张了？张嘴。等等，你不能嫁给他，暖暖，你不能跟他结婚。江先生，请你离我的未婚妻远一点。你是谁啊？原来是我的未婚妻。我自我介绍一下，我是暖暖的未婚夫，顾川。哈，原来你就是顾川。八年前就是因为你追暖暖，所以我带着暖暖特地逃离京城。八年来没想到你们还敢藕断丝连，暖暖。你竟然背着我还爱着别人，暖暖，你竟然背着我还爱着别人。江晓，当年明明是顾川救了我，可你却趁他不在假冒是我的救命恩人。现在你还有什么资格在这指责我？如果不是你横插一脚，我和顾川早就在一起了，那还有你什么事儿啊？暖暖，我没想到你是这种水性杨花的女人，和我在一起八年，竟然一边浪费着我的青春，一边和着这个男人暗中联系。我真是看错你了！你赔我青春，你赔我精神损失费。江晓，你还真是会贼喊捉贼，倒打一耙。你和张雨燕眉来眼去的时候，怎么没想过赔我呢？你不是巴不得我立马消失吗？现在我真不在了，怎么你还反咬一口呢？暖暖，我跟张雨燕那只是玩玩，你别闹了，行不行？啊，我知道，你吃醋了，是不是？暖暖。你不和顾川结婚了？你要是讨厌那个张雨嫣，我现在就让他滚，好吗？江晓，我不和顾川结婚，难道等着你来和我结婚吗？在我跟着你去海城的这八年里，我每天醒来都在等着你跟我求婚。只要你开口，我一定会毫不犹豫、奋不顾身。你有无数次机会可以求得我的同意，但是你一次机会都没有抓住。
你错过了我的清晨，错过了我的午时，错过了黄昏，错过了我的每一个午夜。在张雨嫣来到的那一刻，你就彻底的错过了我，错过了我人生中的每一个时刻。现在，我不想再浪费我人生当中的哪怕任何一秒了。江晓，再见。暖暖，你不就是不喜欢那个张雨嫣吗？我现在就把她绑过来，在你面前磕头认错。向你赔罪！哎，阿小哥，你终于回来了，为什么不接我电话啊？你怎么会在这儿？这是我跟暖暖的房子，你怎么进来的？是你们昨天锁的太着急了，没锁门，所以我替你看看房子。是吗？那你把门一锁不就行了？有谁会进来？再说了，要是真发生什么事儿，你一个弱女子能守得住家吗？阿小哥，你怎么了？你之前不是对我很温柔的吗？今天怎么这么凶啊？你知不知道，都是因为你，暖暖才会离开我，才会去跟别人结婚。阿小哥。你之前不是说不想跟暖暖姐结婚吗？正好她今天走了，不是随了你的愿。正好今天晚上无人打扰，我们可以……滚！暖暖就要嫁给别人了，你还有心情搞这些？啊，小哥，暖暖姐要跟别人结婚，难道不是因为她劈腿吗？她瞒着你啊，为什么要怪我呢？怎么会戴暖暖的手表？说，你都拿了她多少东西，偷偷给我叫出来！我去报警了！什么？阿小哥，你不是说暖暖姐的钻石手表很多吗？我戴了一个又怎么了？要不是你在她生日宴上带着她的珠宝，她怎么可能会离开我？说，你都做了什么？拿了什么？别让我主动查！我我没有，我只是翻了翻暖暖姐的衣柜和珠宝盒，我以为她走的时候。应该都要带走的，可是我没想到，他都留在那，那放着也是浪费，所以我就带了。拿了不属于自己的东西，那就叫做偷。你这个小偷，你把软软的东西都还给我！阿、啊啊、小哥偷，我不是小偷，阿小哥。还不说实话，看来不给你点教训，你就根本不可能跟我说。阿、啊、小哥，你到底要让我怎么样？如果你还想当我的助理。不想什么东西都没有就被赶出去，不想回到老家乡下，那你就把所有东西都给我交出来，然后跟我去京城跟暖暖道歉。什么？阿小哥，我真的不明白，你之前那么烦暖暖姐，为什么她一走，你对她的态度变化这么快？而且你之前不是最害怕我哭了吗？以前我一哭，你就会心疼我的。你就会哄我的，为什么我现在一哭，你就无动于衷了？你滚！老子最讨厌女人哭了，别挑战我的耐性。我就问你一句，敢不敢老子去京城给暖暖道歉？阿、啊、小哥，我真的不知道我做错什么了。如果你心里面的人真的是暖暖姐，我可以走。可是我真的不明白，是你把项链给我的，你要反过来让我给他道歉？你还真的是。死到临头嘴还硬，你不要以为我一直不知道你在装绿茶，当我傻是吗？要不是你故意引导，我怎么可能把暖暖的项链送给你？我之前看你没那么坏，所以我就睁一只眼闭一只眼。没想到啊，你现在还在装无辜啊！啊！我求求你了，你冷静一点，你冷静一点啊！我答应你，我答应你，去金城。给暖暖姐下跪道歉。阿、啊、小哥，我拿的东西都在这儿。高跟鞋你也偷啊？正好暖暖姐跟我一样的鞋嘛，我在商场看上这个鞋很久了，怕我一个月的工资根本就买不下来。这这，睡衣你也拿？是啊。
。我一想到他穿这个睡衣跟你睡觉，我就想偷走。我想让这个睡衣沾上属于我的全部气息，我想代替他跟你醉生梦死啊！你是不是有病啊，张雨嫣？我怎么就没发现你之前这么神经？从今天起，不允许再踏进我跟暖暖的家。还有，你做的所有坏事，我家里面可是有监控的。你老老实实跟我去京城，一五一十的给暖暖说清楚，否则我饶不了你。安小哥，我求求你了，你不要赶我走好不好？我求求你了。走，我现在就带你去给暖暖下跪。<笑>哎呀，我的宝贝女儿啊，就是这么漂亮，跟个模特似的。哎，这套衣服啊，可是顾川专门找了大设计师，根据咱们家暖暖的尺寸量身定制的。这全手工定制，能不漂漂亮亮的吗？哎呀，他怎么会知道我的尺寸啊？<笑>你不知道了吧？他为了精心准备婚礼，提前问我要的。<笑>算他有心。我得发给大家看看，我的女儿可是这个世界上最漂亮的新娘。嗯、妈，低调点不好吗？嗯。哎，谁举报了我发的照片？我发女儿的婚纱照碍着谁的事儿了？现在网上这些人戾气也太重了，看不得别人过好日子吗？举报？理由是什么？举报成功了吗？这不应该呀、啊！我现在就打电话问问。看到底是怎么回事？算了吧，可能就是怕婚纱太贵，容易误导大众吧。也可能是有人仇富，删了就删了吧。不行，我一定要看看到底是谁敢针对我的女儿。嗯、妈妈，这是江晓的 ID。啊？什么？江晓这混小子竟然敢举报你？暖暖，只要你还和顾川在一起，我就绝对不会让你好过。潇潇，怎么又是你啊？我都已经被你拉黑了，你又换了个新的号码过来，你是不是有病啊？还有，我妈发我的婚纱照是碍着你什么事了吗？你举报什么劲儿啊？谁让你穿婚纱？谁让你跟顾川拍结婚照了？我是不是告诉你，你只能跟我一个人结婚？潇潇，你是不是以为自己是皇帝啊？我是个现代成年女性，我要做什么我自己说了算。我说了，我们已经分手了。我马上就要和顾川结婚了，你还在这纠缠什么？别闹了，暖暖，我的耐心是有限度的。你不是恨张雨燕吗？现在就把她绑过来，要杀要剐随便你。这还不够吗？江晓，你是不是听不懂人话？我已经决定要和别人结婚了，你再骚扰我，别怪我报警。王八蛋！暖暖，暖暖。嗯、小小，我求求你，放开我！我求求你！我告诉你，我这次要是不能把你虐到让暖暖回心转意，你别想走！小、嗯、小，啊、你疯了！暖暖，多吃点，今天婚礼招待宾客，才有力气。一大清早的，谁啊？顾川不是刚刚发消息说还没出发吗？谁点的外卖？暖暖公主。暖暖，是不是你点的奶茶？今天要婚礼了，喝太多水可不好啊。我没有点外卖啊，而且为了减肥，我已经很久不喝奶茶了。暖暖公主，我从来不会在订单上写自己的名字、啊。暖暖公主
，这是江小以前为了哄我开心才会用的名字，但到现在为止，已经很久没有用过了。难道是他来了？这，就连口味都和我爱喝的一模一样，少冰不加糖，真的是他。暖暖，暖暖，快去看看，是谁困在咱家门口呢？嗯、江小女又在这发什么神经啊？一大早跪在我家门口，还带着这个女人，你赶紧起来，你给我出去！我不，暖暖，如果你不答应的话，我就不起来。江小。你不就是接受不了接着你后面跑的人突然消失了，自尊心受不了吗？你早知经历，你何必当初？你不要走，暖暖，我不允许。我知道我之前做的不对，我都从我自己来承担。我只求你给我一个机会，以后你想过生日，我陪你过；你想吃蛋糕，我给你买。我记得你对奶油过敏，以后你许完愿望之后，蛋糕我替你吃。只要你今天不走，这所有的愿望我都可以答应你。还有张雨燕，我也可以拉过来，任凭你处置。我现在只希望你带着他赶紧消失在我面前。暖暖，你给我一次机会好不好？爸爸，赶紧报警，把他赶出去，别让他再扰民了。把他给我赶出去，请离开。暖暖，你不能跟他结婚，你只能是我的新娘。江晓。垂死挣扎只会越陷越深。如果你是个男人，就应该放开暖暖。是个男人，就应该把我自己的女人抢回来。<笑>江晓，如果你真是个男人，从一开始的时候就应该知道如何保护好暖暖，而不是任凭其他女人欺负她，跟着你颠沛流离。暖暖，还敢来？暖暖，暖暖，你听我解释，这件是我混蛋，是我做错了事。我求你给我一次弥补的机会，好不好？啊，张雨燕，这这些偷你那个项链我也拿过来了，我现在就还给你。张雨燕带过的东西，爱过的男人，我都嫌脏、恶心。暖暖，是我错了。我回家之后翻看监控。我才发现，他走掉已经把这个项链翻出来了，还拿了你很多奢侈品的衣服。是我不相信你，所以我就被他给骗了。我承认，我之前很混蛋，我做错了很多事情。你可以怪我，但是你能不能给我一次弥补你的机会啊？我们之前说过要一起步入婚姻的殿堂，你都忘了吗？对，就当是我忘了，是我先变心总可以了吧？随你怎么想。如你所见，我要结婚了，我们结束了，所以以后也没有再联系的必要了。你还记得这个吗？江晓，现在你满意了吧？相册现在彻底消失了，就像我们的感情，你永远不可能再挽回了。你别再闹了，别逼我恨你，行吗？过去的八年，就让它永远留在回忆里，别毁了你在我心里的最后一丝美好。你真的是好狠的心，顾川，你不能带走他。恐怕你没有这个权利吧，顾川，你了解他吗？啊，你知道他的小习惯吗？你知道他的喜爱吗？你爱他吗？你，江晓，我和暖暖已经说好了，等我们领完证，先不着急同居，慢慢培养感情，等感情培养好了再住在一起，这自然不用你操心。至于江小你，还跟这个张雨燕纠缠不清，你又拿什么要求暖暖回头？我只是把雨燕当成自己的助理，我跟她没有什么呀。暖暖，你听我解释行不行啊？够了，江晓。从我遇见顾川的第一天起，我心就已经属于他了。你喜欢张雨燕也好，不喜欢也罢，都跟我没有任何关系了。不要再挑战我的耐心，滚！把他给我赶出去，离开京城，再也不要让我和暖暖看到他。是是。暖暖，暖暖，暖暖，你等等，我这就带张雨燕来向你赔罪。放开我啊，小哥，江晓，我求求你啊！江晓，你
你不觉得丢人吗？暖暖姐她已经订婚了，你千里迢迢过来大闹婚礼，你觉得你闹了她就能回心转意吗？我要是不能让暖暖回心转意的话，你也别想好过。江阿姨，江小丹打我。你给谁打电话啊？喂？什么？这个混小子，他为什么打你？难道他还想家暴你吗？一燕，你别怕，你在哪儿？我这就过来。妈，你现在过来有什么用？暖暖已经要嫁人，你过来有什么用？什么？暖暖竟然要和别人结婚？这个死丫头，你和她在一起八年，她怎么能绿你呢？你等着，我马上过来阻止她。我知道，喂，喂。香香，江阿姨是不是要来了？就你事多，你等我妈过来，看她怎么收拾你。儿子，雨嫣，江阿姨，暖暖。暖暖，你跟阿小拍了八年的拖，一直拖着不结婚，现在竟然一转头就要嫁给别人。江阿姨，你不是和江小背着我，偷偷选了张雨燕当儿媳妇吗？现在我结婚，不过是正好把我的位置空出来，你们不应该高兴吗？怎么在这里又急又跳的？暖暖，你别高兴的太早，你跟着阿小八年，就算现在结婚，又能嫁给什么好货呢？还好我提前告诉阿小，还是雨燕好，让她选择雨燕。现在看来，我的决定是对的。江阿姨，你说的对，多亏你有先见之明。可是，阿小，阿小哥他，他让我给暖暖跪下道歉。什么？雨燕，你别怕，我儿子我还能不了解吗？他要是敢欺负你，我第一个不答应。阿小。还不赶紧跟雨嫣认错？什么？好啊，张雨嫣，你居然在我妈面前还敢编排我啊,啊！妈，你知不知道，暖暖身边站的是京城首富顾家的少爷？要不是张雨嫣逼走暖暖，暖暖怎么可能嫁给他？什么？这位就是顾少？要不是暖暖，我真不想见你这群垃圾。顾少，你。都是因为你暖暖才领教他人，你给我下去！阿姨，你怎么能这样对我呢？明明是阿小哥，他把暖暖姐赶走了，是他自己把她赶走的。够了！事到如今你还想抵赖？我儿子什么样子，我能不清楚吗？原来是你把暖暖给逼走的，就凭这点，我都不会放过你的。<笑>暖暖，你看，我也教训他了，你还过瘾吧？能不能再给我们阿小一个机会啊？江阿姨，就凭你这手段，我也不敢过你家门。还没嫁进去尚且如此，我要真嫁到你家，那我岂不是生死难料啊？暖暖姐，我可以跟你道歉，我不应该挑衅你，更不应该拿你的东西，我真的知道错了。我知道你心软，我知道你善良，你肯定会，你肯定会原谅我的。但是我求求你了，我求求你给肖总说说好话，别让他开除我，行吗？我求求你了。张雨燕，你和江小怎样是你们的事，别拉我下水。我和你们已经没有任何关系了。可是，暖暖姐，我求求你不要跟顾少结婚，好不好？我求求你了。你回到小哥身边好不好？张雨燕，你不会是怕暖暖嫁给我，过上幸福的日子吧？暖暖，你已经被骗过一次了，别再上当了。我自然知道。不是的，暖暖姐，我还有年迈的父母要养活，我真的不能失去这份工作。啊。我承认，我之前对阿小哥确实有一些。不该有的想法，可是我们什么都没发生，我拿我的命发誓。阿小哥他最喜
心怀病，他最听你的话了。对啊，是啊，是啊，暖暖，我我们什么事儿都没有的。连自己亲人和江晓，你敢说从认识张雨燕开始，你对他就没有过一点别的感觉？你如果对他没有动过心，又怎么会容忍他一次又一次的伤害我？暖暖，我真的知道错了。这样子，你不嫁给他，你嫁给谁都行。暖暖。只要你答应，我就带你逃婚，行不行？啊！你最后你不嫁给我，你嫁给任何人都可以啊，行不行？别做梦了，江晓。我不会再允许任何人阻挡我的幸福。从今以后，你过你的独木桥，我走我的阳光大道。现在，你马上从这里给我滚！暖暖，不要啊，暖暖。这样子，我既然事到如今。我跟你结不了婚，我可以去参加你的婚礼吗？毕竟我们相恋了八年了，暖暖，我们结不了婚，让我祝福你。不能，谁知道你安的什么心？你来参加婚礼是真心的吗？暖暖，你就这么嫌弃阿小吗？这八年，他给你买了不少的珠宝和钻石，他给你花了不少的钱。要不是张雨燕捣乱，我肯定是希望你们俩结婚的。就算你现在选择了顾总，那咱们俩祝幸福，你也不接受了吗？要让他们参加吗？我真的不希望有人打扰我们的婚礼。没事的，你放心，以我们顾家的实力，就算他们来参加婚礼，也闹不出什么动静。我要让江晓死心。可我真的不希望在这么开心的日子还看到他们，我，我的人生跟他们已经没有任何关系了。好，有什么办法可以让他们现在消失吗？既然你这么决定了，我就听你的。来人，让他们离开这里，永远消失。暖暖，暖暖姐，暖暖，暖暖姐，走走。看这事闹的。今天这什么情况？太难看了。姑娘，这里不欢迎，衣衫不整的人，赶紧走吧。江阿姨，阿小哥，既然暖暖姐决意要结婚，我们能不能回到从前啊？你现在满意了啊？都是你造成的。别管他了，阿小，我们走。他自己有腿不能跑，别让他缠着你。哼！你们为什么要这样对我？新人可以交换戒指。现在的甜蜜，都是因为遇见你。新郎可以亲吻新娘了。不仅仅是默契。恭喜啊！哎，恭喜啊！恭喜啊！